আউন ঠিক আছে তো আচ্ছা কিছু হবে না তিনজন আচ্ছা শুরু করি হ্যাঁ কিছু মনে নাই অবশ্যই বলেন কি ছিল ফার্স্টে ডেকার্তের রেশনালিজম জিনিসটা কি এক্সাক্টলি এই যে মানে এই থট অফ রিজন একটা আমার সেই চিন্তাটার পিছনে অবশ্যই একটা লজিক থাকবে এবং একটা কারণ থাকবে এবং সেই যে আমি যে বিশ্বাসটা করব ইট শুড বি ফাউন্ডেশনাল বিলিফ এত পরিমাণে স্ট্রং থাকবে এটা কেউ ভাঙতে পারবে না ঠিক আছে কোনো ডাউট থাকবে না কোনো ডাউট থাকবে না কিন্তু কই চলে গেলাম ডাকেন তো একটু ভাই একটু দেখেন তো চলে গেছে কয়েকদিন আচ্ছা এখন দেখেন সো রেশনালিজমের আরেকটা এক্সাম্পল কি যে ম্যাথমেটিক্স যদি আমি ধরি যে ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা বলি টু প্লাস টু ডিনাই করা যায় এটা কোনোভাবে পারবেন আমাকে ডিনাই করতে সো হবে না সো জাস্ট লাইক ম্যাথমেটিক্স অন্য বিলিফগুলোও আপনার ম্যাথমেটিক্সের মতোই হবে যে টু প্লাস টু ইকুয়ালস টু ফোর এটা যেমন একটা কনস্ট্রাকটিভ নলেজ আমাদের অনেক হচ্ছে এটা তো রিসার্চ রিসার্চ করে হিসাব নিকাশ করে আমরা এই ক্যালকুলেশানটা পারি এবং এটা থেকে আমরা এখন আর কোনো কিছু এটাকে কোনোভাবে আর ডিনাই করা যাবে না সো এরকম ভাবে এইরকমভাবে আমাদের নলেজগুলাও তাই হবে হ্যাঁ যে যেটাকে আমরা আর কোনোভাবেই ভাঙতে পারবো না সো এটাই হচ্ছে লিখা এখানে যেমন ধরেন এই যে আমি এই কালারটা এটা তো ব্লু তাই না অন্য কোনো কিছু তো না সো আপনি দেখে বললেন যে দিস ইজ ব্লু সো সেন্সটাকে কাজে লাগালেন কি কি সেন্স আমাদের আছে ফাইভ সেন্সেস একটা হচ্ছে হ্যাঁ সো এই পাঁচটা সেন্সের ইউজ করে আমরা একটা নলেজ গেইন করি সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলি এম্পিরিসিজম ওকে সো এম্পিরিসিজমের সাথে ডেকার্তে যে আমরা আজকে পড়ব সো হি ওয়াজ আ মডার্ন ফিলোসফার অ্যান্ড হি ওয়াজ র্যাশনালিস্ট সে ছিল র্যাশনালিজমের বিলিভার সে এম্পেরিসিজমটাকে অ্যাকসেপ্ট করতো না কারণ সে বলতে চাইতো ধরেন এই যে এটা এটা ব্লু কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এটাকে গ্রিনও বলবে 
যারা কালার ব্লাইন্ড তাদের কাছে তো গ্রিনটা সত্যি আপনি তো তাদেরকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে দিস ইজ নট ব্লু দিস ইজ ব্লু হ্যাঁ দিস ইজ নট গ্রিন সো তার কাছে তো ওটা ট্রুথ সো এইভাবে করে ট্রুথটা ভ্যারিয়েবল হয়ে যাচ্ছে ভ্যারি করতেছে সো এই যে ভ্যারি করার ব্যাপারটা দেকারতে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি অ্যান্ড দেকারতে বলে যে না ইম্পিরিসিসদের বিলিফটা আমি নিব না আমাকে সব কিছু লজিক্যালি রিজন দেখাতে হবে নিজের মতো করে কি হ্যাঁ নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স যে ধরেন আমি যেভাবে লাইফে এখন আমাকে একজন খুবই যিনি রিলিজিয়াস পার্সন সে বলো তুমি এভাবে চলতেছো তোমার জীবনে এত বড় বিপদ আসবে তখন আমি বললাম কি আমার জীবনে তো বিপদ আসে নাই এভাবেই তো আমি আমার রিলিজিয়ানটা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি সো দিস ইজ ট্রু এরকম একটা ব্যাপার সো আই এম গেইনিং মাই নলেজ ফ্রম এক্সপেরিয়েন্স অর মাই সেন্সেস আমি নিজের সেন্সগুলোকেও তো ইউজ করতেছি আমার আমি চোখে দেখতেছি আমি বই পড়তেছি ইউ নো সো এইভাবে করে আমি যেই নলেজটাকে অ্যাকোয়ার করতেছি সেটাই হচ্ছে স্কোর সান্ডার এম্পেরিসিজম দেখারতে ওয়াজ আ ভেরি রিলিজিয়াস পার্সন কারণ ও তো রিলিজিয়াস পার্সন এম্পেরিসিস যারা তারা একমাত্র ওই যে এই যে এই কারণে বিলিভ করতো না আমি যে বললাম এক্স্যাক্টলি তারা হচ্ছে তাদের সেন্সটাকে ইউজ করেই বিশ্বাস করে যেমন এটা কারো কাছে গ্রিন কারো কাছে ব্লু করতো কিন্তু ওরকম ভাবেও না তারা মনে করতো যে দেখতে পাওয়ার ব্যাপার এটা ছিলই না এটা ছিল হচ্ছে গডের বিলিভের থেকেও যেটা একটা ক্রুশিয়াল ইস্যু তাদের থট প্রসেসটা ডিফারেন্ট ছিল যেমন ওই দিন আমরা বললাম ক্যাথলিক্স আর প্রোটেস্ট্যান্ট প্রোটেস্ট্যান্ট যারা তারা অবশ্যই গড বিলিভ করে তারা এথিস্ট কেউ না কিন্তু তারা গডের বিলিভটা কীরকম যে আমি মনে করতেছি আল্লাহ আছেন কিন্তু তার সাথে আমার কানেকশান আমার মতো করে আমি একটা বিল্ড আপ করলাম আমার কোনো রিলিজিয়াস সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার দরকার নাই সো দিস ওয়াজ দ্য বিলিভ অফ দ্য প্রোটেস্ট্যান্টস ওকে সো এম্পেরিসিজমের ব্যাপারটা যেটা ছিল এম্পেরিসিসরা মেইনলি আপনার এক্সপেরিয়েন্সটাকে ইউজ করবে অ্যান্ড সেন্সকে এই যে যেমন ধরেন আমরা জানি যে গত ক্লাসে স্টুডেন্ট আসে নাই এই ক্লাসে আমরা ধরে নিলাম ওই যে সাড়ে দশটা বাসতে অলমোস্ট কেউ আসবে না কিভাবে জানলাম এক্সপেরিয়েন্স থেকে যে গত ক্লাসেও তাই হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ক্লাসেই তাই হয় সো এই যে এক্সপেরিয়েন্স থেকে আই এম গেইনিং মাই নলেজ এটাই হচ্ছে এম্পেরিসিজম আর দেখারতে বলতো কি যে না আসতে হতো পারে তুমি কি জানো তুমি রিজন দেখাও সো দেকারতে যদি বলতে চাই তখন দেকারতের সাথে যদি আমরা ডিবেট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতাম যে রিজন হচ্ছে প্রচুর শীত স্টুডেন্টদের চোখে হ্যাঁ অ্যান্ড তারা লেজি তারা পড়ালেখা করবে না সো আমরা জানি ফাঁকিবাজ এই জন্য আসবে না সো এইভাবে করে আমি আমার রিজন থেকে বললাম আচ্ছা এখানে হচ্ছে মেইনলি এম্পেরিসিস ফিলোসফারদের কি নাম কি রাশিয়ালিজম রাশিয়ালিজম হচ্ছে রিজন ইউজ করে যেই নলেজটা আপনি আপনার রিজন অ্যান্ড লজিক ইউজ করে গেইন করেন সেইটা আপনি আমাকে একটা কথা বলেন এনিথিং এনিথিং বলেন মাইন্ডে কি আছে এখন রাইট নাও যা চলতেছে তাই বলেন আচ্ছা আমি বলি আপনাকে মানেন কি মানেন না ধরেন দুই দুই তো চার হবেই এটা তো আচ্ছা আমি একটা যে কোনো একটা থট নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ যেটা ডিবেটিং কনভারসেশন অ্যান্ড এভরিথিং কি বলবো রিলিজিয়ানের ব্যাপারে রিলিজিয়ানের ব্যাপারে তো আমি নিজেও ধরা খেয়ে যাবো বিকজ আমি নিজেও তো কাইন্ড অফ প্রোটেস্টান টাইপের মানুষ সো অন্তর বলেন একটা টপিক দেন আমাকে যেটা আমি ফ্লোরাকে জিজ্ঞাসা করবো অ্যান্ড আমি ওকে বুঝাবো বলেন বলেন নিজের বিলিফটা না ফ্লোরা ইউ হ্যাভ আ মানে লজিক আপনার একটা লজিক থাকতে হবে এবং রিজনেবল একটা লজিক থাকতে হবে ঠিক আছে যেটার পিছনে আপনার একটা কারণ আছে এবং সেই কারণটা কনভিনসিং আমাকে বোঝানোর মতো 
ওটা হচ্ছে র্যাশনালিজম যে একটা লজিক্যাল রিজন থাকতে হবে সব কিছুর পিছনে আপনি যে কিছু একটা বিশ্বাস করতেছেন সো একটা লজিক্যাল কোনো কিছু থাকতে হবে এমনি পারবো এক্সাক্টলি সো এটাও যদি আপনি বলেন সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেমন এটা যদি আপনি বলেন আমাকে বই না পড়েও হবে সো আপনার তো ওই পরিমাণ নলেজ ওই পরিমাণ লজিক আমাকে দিতে হবে এবং আমাকে শো করতে হবে নট অনলি লজিক আপনি দিবেন আমাকে আপনার বই না পড়ে পরীক্ষা দিয়ে একশো তো একশো পেয়ে দেখাতে হবে দিস ইজ হোয়াট আই অ্যাচিভড সো এইটা হচ্ছে আপনার র্যাশনালিজম আচ্ছা আসেন এখন দেকার্তে দেকার্তের এটা হচ্ছে টাইমিং আর দেকার্তে যেটা বললাম হি ওয়াজ আ ক্যাথলিক ওরা ক্রিশ্চিয়ানিটির আপনি তো আমার থেকে ভালো জানবেন বোধ হয় ক্রিশ্চিয়ানিটিতে আপনারা দুইটা ক্যাটাগরিজে ডিভাইডেড না ক্যাথলিক্স অ্যান্ড প্রোটেস্ট্যান্টিজম ক্যাথলিক্সের বিলিফটা বলেন আপনি আপনি তো বাংলাদেশে কি প্রো ক্যাথলিক না না বাংলাদেশের ক্রিশ্চিয়ানিটিটা ক্যাথলিককে না ওনারা যেটা বিলিভ করেন যে দেয়ার ইজ এ গড অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাইবেলের টিচিংটাই হচ্ছে আলটিমেটলি না সবাই ক্যাথলিক ক্যাথলিক এবং তারা বিশ্বাস করে যে এই জন্যই ওনারা চার্চে যায় হ্যাঁ বিকজ তারা হচ্ছে মানে যে পোপ থাকবে অ্যান্ড পোপের কাছে গিয়ে কনফেশনও তো করেন ওনারা কিন্তু কনফেশনও করে সো পোপের কাছে গিয়ে ধরেন একটা সিন করলো একটা একটা সিন কামিট করলো যেটা বাইবেলে লেখা যে দিস শুড বি কনসিডার্ড অ্যাজ সিন অথবা নিজের মনেও হলো যে আমি একটা পাপ করলাম সো এটা গিয়ে ওনারা পোপের কাছে বলে কনফেশন বক্সে পোপ বসেন পোপের কাছে বলার পরে পোপ তখন ওনাদেরকে বিভিন্ন মোটিভেশনাল স্পিচ দেন এক্স্যাক্টলি ওনারা যে কোনো মেসেজই পোপের মাধ্যমে দেন কেন লেখা থাকবে না লেখা আছে এখন ধরেন আমি বলি আমি একটা এক্সাক্টলি 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 অ্যান্ড ওরা হচ্ছে তখন যায় সো ইটস কাইন্ড অফ অলসো আ সাইকোলজি ঠিক আছে সাইকোলজিস্টের মতো কাজ করে ব্যাপারটা যে সাইক্রেটিস্টের কাছে আমরা মাঝে মাঝে যাই না সামটাইমস ইউ আর জাস্ট ডাইং মানে কোনো একটা কাজ করে আপনি মনে হচ্ছে যে আমি পারতেছি না নিতে সো তখন তো আপনি এরকম প্রফেশনাল কারো কাছে যান ওনারাও তাই বিলিভ করে যে হি ইজ এ কাইন্ড অফ আ রিলিজিয়াস প্রফেশনাল বডি এবং তার কাছে মেসেজটা দিলেই সেটা গডের কাছে যাবে প্রোটেস্ট্যান্ট যারা তারা এটা বিলিভ করে না তারা ধরেন এরকম যে আমাদের মতো খুললাম খুললাম পাপ করলাম তারপর একটা মাফ চেয়ে নিলাম অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেতে কাইন্ড অফ এরকম বুঝতে পারছেন সো এটা যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ হ্যাঁ 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 অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেতে আমি নিজের মতো করে একটা ক্ষমা চেয়ে নিলাম সো এটা হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট আচ্ছা সো এটা গেল দে রে দেকার্তে যেটা দেকার্তে হচ্ছে এরকম ক্যাথলিক ছিলেন এবং হি ওয়াজ এ স্ট্রিক্ট ক্যাথলিক পার্সন আচ্ছা দেকার্তে মেইনলি ছিলেন কি হি ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ম্যাথমেটিশিয়ান এই জন্যই সে রিজনটা আরও ফার্মলি বিলিভ করত বিকজ ম্যাথমেটিক্স এ থিউরি অ্যান্ড এভরিথিং ওখান থেকে সে ও ইন্সপায়ার্ড হয়ে হি বিকামস আ ফিলোসফার তার কিছু ফাউন্ডেশনাল মানে নোটেবল কাজ ছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল ফাউন্ডেশন অফ নলেজ যেটা নিয়ে আমরা এখন পড়ব তারপরে নেচার অফ মাইন্ড কোয়েশ্চেন অফ ফ্রি উইল মাইন্ড বডি প্রবলেম এটা সেকেন্ড ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে পড়ব আচ্ছা যে কারতে যেটা বিশ্বাস করত কোনো কিছুকে দেখলে একটা হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হাউ ডু উই নো সো হাউটা ম্যাটার করে কিভাবে জানলাম দ্য প্রসেস সো এই প্রসেসটা যখন আপনি শেয়ার করবেন দেন দে কারতে বলতো যে ইয়া দিস শু দিস ইজ দ্য রাইট প্রসেস আর রং কারণ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কীভাবে আপনি নলেজটা গেইন করলেন সো এই কীভাবে অ্যান্সার দিতে যাওয়া মানেই তো আপনি কারণগুলো বলতেছেন এইভাবে এই রিজনে আমি এটা বিশ্বাস করতেছি আচ্ছা দে কার্তেস মেরি তার বই হচ্ছে আমরা পড়বো যেটা সেটার নাম হচ্ছে মেডিটেশনস দ্য মেডিটেশনস সো এটা হচ্ছে আলটিমেটলি একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল ইন ফিলসফি ওকে এই কথাগুলাই লেখা ওটা বই থেকেই আমি তুলে দিচ্ছি ডাব্লিউ বি পাইনে যে বই তো শেয়ারও করা আমি তো চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার ইয়ে করে করে শেয়ার করি আপনাদের সাথে আচ্ছা মেডিটেশনস তো এখানে ফার্স্টেই ডেকার্টের মেথড অফ ডাউট ওই যে কেন কিভাবে যে কোনো একটা কিছু দেখে আমরা কোয়েশ্চেন করব এবং কোয়েশ্চেনটা করার সাথে সাথেই আমরা অ্যান্সার বা কারণগুলো জানতে পারব ঠিক আছে সো দেকার্তে গোস থ্রু অল হিজ বিলিভস বাট ন নট ইন্ডিভিজুয়ালি বাই ক্যাটাগরিস 
রেকার্তে কি করলো একটা একটা করে কারণ এভাবে না করে ক্যাটাগরি করে ফেললো যেমন রিলিজিয়ান একটা ক্যাটাগরি তারপরে লাইফ একটা ক্যাটাগরি লাভ একটা ক্যাটাগরি হ্যাপিনেস একটা ক্যাটাগরি ম্যাথমেটিক্স একটা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি করে সে কোয়েশ্চেন পোস করা শুরু করলো সে মনে করলো এরকম ক্যাটাগরিক্যাল করে একটা কোয়েশ্চেন করলেই সব সলভ হয়ে যাবে ওই ক্যাটাগরির মধ্যে যা পড়বে সব কিছুর অ্যান্সার পাবেন আপনি আচ্ছা এখানে হচ্ছে বলতে চাচ্ছে যে যেই সব কোয়েশ্চেনের কোনো অ্যান্সার নাই সামটাইমস এরকম হয় না কোনো কিছু নিয়ে আপনি প্রচুর ডাউটে ডাউট মানে তো বুঝি সন্দেহ যে যেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না অ্যান্সার খুঁজতে খুঁজতে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতেছি সব আর পাচ্ছি না এইরকম একটা টাইমেই আপনি কি করবেন ডেকারতে বলতে চাচ্ছে সেই রিজনগুলোকে সাইডে রেখে দিবেন সেগুলো ডাউটের আন্ডারে ডাউটেবল সো এই ডাউটেবল নলেজ নিয়ে আমরা ডিল করব না আমরা সেটা নিয়েই ডিল করব যেখানে আমরা শোর একদম একদম আমরা পাক্কা শিওর যে এটাই আমি করতে চাচ্ছি এটাই আমার বিলিফ এই বিলিফটা কেউ ভাঙতে পারবে না সেইগুলো নিয়ে আমি ডিল করব লাইফে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ ডাউটের ব্যাপারটা আমারও তাই হয় অন্ত শুধু আপনার একার না আমারও তাই হয় হ্যাঁ যেটা নিয়ে যেটা নিয়ে সন্দেহ খালি আমার আমাকে বলে যে নেগেটিভিটি নেগেটিভিটি তখন একটা কাজ করবে না আমার যেহেতু পড়তে যান যে ইস্তেখারা নামাজ বলে কোনো কিছু নিয়ে ডাউট করলে আপনার দুই রাখাত নফল পড়ে অ্যান্ড দেন ইউজ ইস সেটেল ডাউন বসবেন বসে তখন দেখবেন যে মাইন্ডে একটা চিন্তা আসে একদিকে হয়ে যাবেন অনেকে যে মানে এটা বলে যে দ্যাটস ট্রু আসলেই ট্রু এটা কি জিনিস সো এইটা হচ্ছে ওই যে আপনারও কেন এরকম হয় এটাই পড়তেছি এভিল ডিসিভার হাইপোথিসিসটা হচ্ছে সামটাইমস এরকম হয় না একটা চিন্তা আপনারা করতেছেন করতেছেন কিন্তু ওই যে ডাউট আসে মনের মধ্যে মনে হয় যে না না এটা তো ঠিক না ধরেন একটা ভালো কাজই করবেন সেটার ক্ষেত্রে ধরেন কাউকে দশ হাজার টাকা দিবেন হ্যাঁ তার মধ্যে সামনে আবার পিকনিকের ফিও দিতে হবে এখন দশ হাজার টাকা নিয়োগ করে ফেলছেন দিবেন কিন্তু পিকনিকের ফিও দিতে হবে তখন মনে হয় না যে সাড়ে আট দেই আর বাকি পনেরোশো পিকনিকে দিয়ে দেই নিজে একটু এনজয় করি এত দেয়া লাগবে না সো এই যে মাইন্ডের মধ্যে একটা ডাউট আসলো আপনার যে ওটা তো একটা চ্যারিটি তাই না নিয়ত তো করে ফেলছেন যে দশ দিবেন সো আসতেও তো এরকম দশই সো এখন যে সাড়ে আট করতে চাচ্ছেন ব্যাপারটা এইটা আপনি কেন করতে চাচ্ছেন এইটা যে করতে চাচ্ছেন দেকার্তের মতো এটা হচ্ছে কোনো একটা শয়তানের ধোকা এভিল আপনাকে রিসিভ করতেছে আপনার নলেজ থেকে আপনাকে সরায় আনতেছে আপনি জানেন দশ দিলে ওই মানুষটার উপকার হবে অ্যান্ড দি শুড গো আন্ডার চ্যারিটি সো এই যে চ্যারিটি করলে কি হবে আলটিমেটলি কর্ম না কার্মা কামস ব্যাক টু আজ সো কর্ম ফল অনুযায়ী ভালো কিছু হবে আমাদের সাথে এই যে আপনি জানেন যে ভালো কিছু হবে কিন্তু এটা না হয়ে কি হলো আলটিমেটলি আলটিমেটলি কি হলো যে আপনি তখন ওই যে সাড়ে আট দেওয়ার কথা যে ভাবতেছেন এইটা কে করতেছে দেখাতে বলতেছে এরকম এভিল আমাদের মাইন্ডকে কারাপ্ট করে এবং কারাপ্ট করার ফলে আমাদেরকে ওই নলেজ থেকে সরায় নিয়ে আসতেছে আমাদের বিলিফ থেকে আমরা সরে যাই তখন করলেন কি সাড়ে আটকে দিলেন আর পনেরোশো দিয়ে নিজে মাস্তি করলেন পিকনিকে সো এইটা হচ্ছে এভিল ডিসিভার হাইপোথিসিস জাস্ট লাইক দ্যাট রিলিজিয়ানের বিলিফগুলোও সামটাইমস আমরা এরকম করি না যে পাঁচ ছয়জন নামাজ পড়তেছি পড়তে হঠাৎ মনে করলাম না টিভি দেখি একটু আজকে এসে নামাজটা বাদই দেই সো পরে পড়ব পরে আর পড়া হয় না সো এই যে এই ব্যাপারটা এটা হচ্ছে ও বলতে যাচ্ছে যে আমরাও তো জানি যে শয়তানের ধোকা শয়তানের প্রয়োজন সো দ্যাট ইজ অ্যান ইভিল ডিসিভার হি ইজ ট্রাইং টু করাপ্ট আওয়ার মাইন্ড হ্যাঁ সো দেকার্তের মতে এরকম ইভিল ডিসিভার থাকবে বাট আলটিমেটলি মানে তাকে করাপ করতে দেয়া যাবে না সো এই কারাপশানের এগেনস্টে কাজ করে ও যেই বিলিফটা ফার্ম আবার কিছু পার্সেন আছে দেখবেন যত ঝরঝরটা হোক নামাজটা পড়ে নেবেই সো এই যে সে উইন ওভার করলো দ্য এভেল ডিসিভারের উপরে এই যে তার বিলিফ অ্যান্ড ফাউন্ডেশন অ্যান্ড নলেজ 
যে না আমার নামাজ পড়তেই হবে এবং নামাজ পড়লেই আলটিমেটলি এক্স্যাক্টলি জান্নাত পাওয়া বলেন নিজের মাইন্ডের একটা পিস বলেন সব কিছুই সো এই নলেজটা যে সে গেইন করলো তার মানে হচ্ছে তার বিলিফটা হচ্ছে ইস নাই মোর ফাউন্ডেশনাল তারপরে হচ্ছে আরেকটা ওরা যেটা বলছে যে কনফার্ম একটা বিলিফ এখান থেকে কোনোভাবেই নড়া যাবে না সরা যাবে না আচ্ছা সো একটা কোয়েশ্চেন করা হয় যে এরকম কোনো বিলিফ কি আছে যেটাকে আমরা ডাউট করি না ডাউট তো করি সামটাইমস আমরা বলিও না যে হ্যাঁ যে আল্লাহ কি নাই উপর একটু কি দেখতেছে না করি কিন্তু এটা উচিত হয় নাই সো দেখাতেও তাই বলতে চাচ্ছে যে এরকম কোনো বিলিফ আসলে নাই যেটাকে আমরা ডাউট করি না কিন্তু সামটাইমস আমরা কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন ও বলো যে দেখাতে ফাইন অ্যাটলিস্ট ওয়ান যেখানে একটা এভিল ডিসিভারও কুড নট ডিসিভ দেখাতে অ্যাবাউট দ্য বিলিফ দ্যাট হি থিংস সে মনে করে যেটা সেইটা থেকে কেউ তাকে কোয়েশ্চেন করলেও যায় আসবে না এবং কোনো ইভিল ডিসিভারও তাকে ডিসিভ করতে পারবে না দেখেন কি কনফিডেন্ট মানুষ ছিল দেকারতে বলতে চাচ্ছে যে সে যেটা মনে করে হোয়াট এভার হি থিংস ওটার পিছনে অবশ্যই রিজন আছে এবং ওইটা আলটিমেটলি কেউ ডাউট করলেও তার মাইন্ডের মধ্যে ডাউট দিয়ে দিল ইনসার্ট করলেও সেখান থেকে সে সরবে না এক্স্যাক্টলি নিজের মাইন্ডে সে যেটা ভাবছে সেটাই সত্যি যা ডিসাইড করে ফেলছি করে ফেলছি এটার মানে এগেনস্টে আর কিছু চেঞ্জ হবে না এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ সো ও এটাই বলতে চাচ্ছে তোমরাও তোমাদের লাইফে তাই করো অনেক রিসার্চ করো রিজন খুঁজে বের করো একটার পর একটা এবং রিজনগুলোকে এত সুন্দরভাবে কনস্ট্রাক্ট করো যে নিজের মাইন্ড ওটাকে ডাউট করার মতো যেন না অবস্থায় থাকে বুঝতে পারছেন এক্স্যাক্টলি এই জন্য হি ইজ এ র্যাশনালিস্ট আচ্ছা আচ্ছা ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে ধরেন ওই যে কালারের ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আলটিমেটলি ব্লু তাই না এটা আপনি কিভাবে গেইন করলেন বা ইউজিং ইউর সেন্স এক্সপেরিয়েন্স যে ভিজিবল একটা ভিজুয়াল একটা সেন্সকে কাজে লাগানোর পরে ইউ আর সেই দিস ইজ ব্লু এটাকে এখন আমি যদি রেড বলি নিবেন না তো আপনি কোনোভাবেই নিবেন যত লজিক দেখাই আমি নিবেন কি কোনোভাবে কিন্তু নিবেন না সো এই যে আপনি আপনার বিলিফে আপনার ওন মাইন্ড বলছে অলদো আপনি আপনার সেন্স এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগিয়েছেন ও যেটা বলতে চাচ্ছিল যে সেন্স এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগাও মানে সেটাতে কোনো প্রবলেম না দ্যাট শুড অলসো গোজ আন্ডার ইউর রিজন আপনি আপনার রিজন দিয়ে বলবেন আমি চোখ দিয়ে তো দেখতেছি তুমি এখন কিভাবে আমাকে ডাউট করার কথা বলতেছে কেউ সো এই যে আপনি কালার ব্লাইন্ড সে তখন হ্যাঁ তখন সে তার রিজন বলবে আমি তো কালার ব্লাইন্ড ওরটাও ঠিক সো এই যে আপনি একটা রিজন দাঁড় করানোর পর অ্যান্ড ইউর ওন মাইন্ড ইজ সেইম যে দিস ইজ ব্লু সো এইখান থেকে কেউ তো আপনাকে সরাতে পারবে না সো দেকারতে এই কথাটাই বলে যাচ্ছে বারবার যে যত ওই শয়তানের প্ররোচনা আসুক যাই আসুক আপনার বিলিফ থেকে আপনি তো সরবেন না সো পিপল শুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে পিপলস ফিলসফি শুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে এতটুকুর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন যে আমরা আমাদের কন্টেন্ট অফ আওয়ার ওন মাইন্ড ইট শুড বি অর্গানাইজড ইন আ ভেরি ফাউন্ডেশনাল নলেজ ওই নলেজটা পিছনে আমাদের রিজন থাকবে অ্যান্ড রিজনের ওপর বেস করে ওই যে আপনি তো বুঝছেন ভালো যে অনেক কিছু রিসার্চ করে ইউ ফাইন্ড আর রিজন 
এবং ওই রিজনটার উপরে বেসড করে ইউ আর হ্যাভিং ইউর এস্টাবলিশড নলেজ এবং আলটিমেটলি নো ওয়ান ক্যান কি বলবো যে কেউ আপনাকে কম্পেল ইউ টু ডাউট দ্যাট নলেজ ওকে কেউ ওটাতে আপনাকে ডাউট করার মতো স্কোপই দেয়া যাবে না সো এইটা হচ্ছে দ্য মেইন ফিলসফি এক্সাক্টলি এতটুকু ক্লিয়ার ফ্লোরা আচ্ছা যদি এরকম আমি লিখতে দেই যে তখন আপনারা আপনাদের মতো করে জিনিসটাকে অর্গানাইজ করে লিখবেন বইয়ের ভাষায় লাগবে এরকম কোনো কিছু না যে হোয়াট ইজ দ্য এভিল ডিসিভার হাইপোথিসিস সেই ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিলেন যে এক্সাম্পল ওই নামাজের এক্সাম্পলও দিতে পারেন সে বলতে চাচ্ছে যে আলটিমেটলি একটা ভেরি ন্যারো ফাউন্ডেশনের উপর ধরেন ওই যে যেটা আমি বললাম যে একটা জিনিস আপনি এখন বলতে চাচ্ছেন যে না একটা কাজের কথাই অনেক সময় এরকম কিছু হয় না যে টেক আ সার্টেন ডিসিশান ফ্যামিলি মেম্বাররা মানা করতেছে ফ্রেন্ডস মানা করতেছে সবাই মানা করতেছে বাট ইউ জাস্ট নো যে না এটাই সত্যি আমার সামনে যা আছে সেইটাই সত্যি এবং আমার ডিসিশানটাই ঠিক কেন ফাউন্ডেশন আর নলেজের থেকেও যেটা যে আপনার থিঙ্কিংটা ইম্পর্টেন্ট ধরেন সামটাইমস এরকম হয় না যে দেয়ার ইজ আ পার্সন এবং হয় না যে ফ্রেন্ডশিপ করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার বাধা সবাই বলে যে না এ ঠিক না ও ঠিক না ও ঠিক না কিন্তু আপনি মনে করেন না ও ঠিক আমি জানি ঠিক বিকজ আই থিঙ্ক সো এইটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ডায়লগ ইন দে কার্তেস ফিলসফি এটা হচ্ছে মনে হয় ফ্রেঞ্চে কগিত এরগো সাম আই থিঙ্ক দেয়ার ফোর আই এক্সিস্ট সো যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে আমার নট অনলি থিঙ্কিং আমার যে এক্সিস্টেন্স চাও এটাও কেন বিকজ আমি মনে করতেছি আমি এক্সিস্ট করি তাই আমি এক্সিস্ট করি এরকম হয় না সামটাইমস পিপল গো আন্ডার ডিপ্রেশান এবং তাদের চারপাশে কি হচ্ছে তারা নিজেরা কোথায় আছে তারা জাস্ট জানেই না মানে সে যে একটা পার্সন সে যেখানে বসে আছে এটাও সে চিন্তা করতে পারে না কারণ কি তার চিন্তা শক্তি তো নাই নাই একদম ধরেন সে তো মানে সে যে এক্সিস্ট করে অ্যাজ আ পার্সন এটাই তো সে বুঝতেছে না সো এই জন্য এই ডায়ালগটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেকারদের ফিলসফি বোঝার জন্য দেকারতে বলছে আই থিঙ্ক দেয়ার ফোর আই এক্সিস্ট ইনফ্যাক্ট আমার নিজের এক্সিস্টেন্সও ডিপেন্ড আপন মাই থিঙ্কিং আচ্ছা সো দেখারতে বলতে চাচ্ছে ইফ হি নোজ উইথ সার্টেনিটি দ্যাট হি থিঙ্কস দেন হি ক্যান নো উইথ সার্টেনিটি দ্যাট হি এক্সিস্ট অ্যাজ আ থিঙ্কিং বিং সো দেখারতে যদি সার্টেনিটি সহকারে বলতে পারে যে সে চিন্তা করতে পারে সো যতক্ষণ আমি আমার র্যাশনালিজম দিয়ে আমি চিন্তা শক্তির কি বলবো যে আই এম দ্য ওনার অফ মাই ওন থিঙ্কিং যতক্ষণ পর্যন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত ডিসিশান তো আমিই নিব কেন আমি আরেকজনের ডিসিশান নেব কেন আমি বাবা মার ডিসিশান নেব কেন আমি ফ্রেন্ডের ডিসিশান নেব আমার তো চিন্তা করতে হবে তাই না বলেন অন্তর যে <laughs> না <laughs> <laughs> দর্শক 
কিন্তু কথা কিন্তু মানে এক সময় কিন্তু সত্যি তাই যে এভাবে চিন্তা করতে করতে ইউ আর ক্রিয়েটিং হ্যালোসিনেশন এবং আসলেই কাউকে আপনি দেখতে পান এটা হচ্ছে ধরেন লাইফের সব ক্ষেত্রেই এখন ধরেন অন্তর ইংলিশ কি নিজে পড়তে চাইছেন কেন পড়ছেন কেন পড়ছেন মানে আমি জিজ্ঞাসা করতেছি যেমন আমার কথা বলি হ্যাঁ আই আই ওয়াজ ইন মেডিকেল কলেজ টু ইয়ার্স আমি পড়ছি তো আমার বাবা মার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হব মানে অলমোস্ট দুই বছর পড়ে মানে হাফ ডাক্তার ধরেন সো বাসার সবার ইচ্ছা ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু আমার ভালো লাগতো না সো আমি আমার ডিসিশানেই ঠিক ছিলাম আমি পড়বো না সুইট মানে এটা কেউ মানবেই না আমি আমার ডিসিশানে ঠিক রেখে আমি আবার ইংলিশে জয়েন করছি আমার ক্ষেত্রে সবাই বলতো যে আমার যেটা প্রবলেম হতো আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হতো ভীষণ রকমের সো সবাই বলতো আমি ইংলিশও ক্যারি করতে পারবো না ওখানে আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে এরকম মনে করতো হয়েছে কি আজকে এখানে দাঁড়ানো সো আমি জানতাম আমি এখানেই দাঁড়ানো থাকবো সো এটা হচ্ছে আমার থিঙ্কিং আমি মনে করতেছি আমার থিঙ্কিং অ্যান্ড এভরিথিং সো দেকারতেও তাই বলতে চাচ্ছে ইয়োর বিলিভ শুড বি বেসড অন আপন ইয়োর থিঙ্কিং আমার লজিক ছিল আমার রিজন ছিল বিকজ আমার লিটারেচার পড়তে ভালো লাগতো এবং আমি খুবই ক্রিয়েটিভ সো আমি একদমই টেক গাই টাইপের মানুষ না যে আমি সায়েন্স বুঝবো টেকনোলজি বুঝবো ভালো লাগতো না আমার সাথে যেত না প্রফেশনটা সো আমি জানতাম যে আমি এখানেই ভালো করব কোনো কিছু সো আমি আমার বিলিফটা কোনোভাবেই কিন্তু ডেস্ট্রয়েড হতেও দেয় নাই চেঞ্জও হতে দেয় নাই বিকজ আই থিঙ্ক লাইক দ্যাট ওয়ে আমার রিজন ছিল সো এইভাবে করে আলটিমেটলি আউটকাম ভালো এটাই হচ্ছে ডেকার্টের বিলিফও ছিল যে ইউর বিলিফ শুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে যে কোনো কিছুই হোক আমাকে একজন একবার বলছিল বাট আই ওয়াজ নাই ডিপ্রেস হ্যাঁ বিকজ দিস ইজ আর লং পাথ একটা লং জার্নি আমার পার করতে হচ্ছিল এবং ওই জার্নিটার ওই টাইমে আমাকে তো অনেক কোয়েশ্চেন অনেক কিছু অনেক আনসার্টিনিটি ডিল করতে হচ্ছে এখন না আমাকে তারা দেখতেছে অ্যাজ আ সাকসেসফুল পার্সন বাট ওই টাইম তো আমারও আপনাদের মতো অনেক অনেক বেশি ডিলেমা ছিল সবাই কোয়েশ্চেন করতাম কোথায় যাচ্ছি আমি কি করব জীবনে সো হ্যাঁ আমার ধরেন আমি আমার তো ইউ লাভের রেজাল্টও খুব ভালো ছিল আমার মনে আছে একবার ফার্স্ট সেমিস্টারে মনে হয় আমি ফোর পেলাম আমি আম্মুকে জানাচ্ছি আম্মু ধরেন মানে সেই ইন্টারেস্ট ছিল না ব্যাপারটাতে যেটা মানে প্যাশন সেটা পিছনেই যাওয়া উচিত আসলে আপনি জানেন ফাতেমা আমার কোনো সাপোর্ট ছিল না আমি কিন্তু ইউলাবে ওয়েবারে পড়ছি আমাকে একটা টাকা দেওয়া হয় নাই আমি নিজে জব করতাম আমি শুধু থাকতাম বাসায় আমি জার্মানিতেও আমার টাকায় গেছি ফান্ডে আমারও তাই হতো ফাতেমা আপনার কোনো আইডিয়া নাই যে সোসাইটি অ্যান্ড এভরিওয়ান সবাই জানে আমার রিলেটিভ সোসাইটি আপনি বুঝতেছেন যে ডাক্তার আমি অলমোস্ট হয়ে গেছি অ্যান্ড আই ফল ফ্রম দেয়ার আমার প্রতি মুহূর্তে কি পরিমাণ ডিলেমা কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর ট্রমার মধ্যে তারপরও আমি আমি আমার বিলিফ ছাড়ি নাই দ্য হোল জার্নি ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি ভেরি ডিফিকাল্ট আমার কাহিনী ছিল কি আমি খারাপও করতাম না রেজাল্ট যে খারাপ করলে আমার বাবা মা একটা শান্তি পেত যে খারাপ করতেছে আমি খারাপও করতাম না সো ওটা তো আমি আবার পারি না সো এইখানে তাদের ডাউট যে তো ভালো করতেছে তারপরেও কেন ও করতে চায় না মানে কেন ও ক্যারি করতে চাচ্ছে না সো এইটা ছিল কোয়েশ্চেন সো ইট ওয়াজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট জার্নি বাট আলটিমেটলি পার করছে সো এই কারণে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু 
you have to believe আর কি আমাকে একজন বলছিল যে নিজের ডিসিশন এ নিশ্চয় হয়ে গেল হয়ে যাবা বা ডোন্ট রিগ্রেট হোয়াটএভার ডিসিশন ইউ টেক জাস্ট ডিল উইথ ইট অন্তর মানে পরে রিগ্রেট করা যাবে না হাই হাই কি করলাম হ্যাঁ হচ্ছে এখানে একটা ফিনাল ছিল একটা ব্যাপার সে পাস করে যাও ওইটা তো হচ্ছে আমি তো পড়া করতে আপনারা শুনে লাইফ থেমেও থাকে না অন্তর যার যেটা মানে জীবনে যদি কোনো কিছু চান আমি সেটা বিশ্বাস করি এটা মৃত্যুর আগের দিন হলো সেটা অ্যাচিভ করতে পারবেন ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট দ্যাট থিং কেন এখনো তো ট্রাই করতে পারেন মানে কি পড়ালেখা করে খেলা যায় না কোথায় টাইম চলে গেছে এখনো তো জয়েন করা যায় চাইলে বললাম প্রোটেস্ট চ্যান্ডরা চলে আসছিল সো তারা তখন আরও বিভিন্ন মানুষ পিপল আর কাইন্ড অফ লাইক ফরগেটিং গড হুম মানুষ রিলিজিয়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল যেহেতু নতুন নতুন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পেলে যা হয় যে তখন মনে করে যে গড তো ম্যাটার করে না আমরাই তো কত কিছু ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি সো ওই রকম একটা টাইমে কাজ করতেছিল হচ্ছে দেকার্তে যেহেতু ওই টাইমে অনেক বেশি সায়েন্স সায়েন্টিফিক জিনিসগুলো ফ্লোরিশ করা শুরু করে পিপল আর কাইন্ড অফ ফরগেটিং গড বিকজ আগে কি হতো একটা ঝড় আসলো মানুষ মনে করতো যে এটা তো গডকে আমরা ডিসস্যাটিসফাইড করলাম তাই কিন্তু এখন তো আমরা জানি যে ঝড় আসলে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ আ সায়েন্স বিহাইন্ড ইট যে পানি বাড়তেছে অ্যান্ড এভরিথিং সো ব্যাপুরাইজেশন এটা একটা প্রসেস সো এগুলো আমরা রাইট নাও জানি সো ওরাও তাই হয় যেহেতু প্রথম এই জিনিসগুলোকে ওরা আবিষ্কার করে ফেলে সো ওরা মনে করতেছে গড এক্সিস্ট করে না এইসবের পিছনে জাস্ট সায়েন্সে কাজ করে সো ওইগুলা মানুষকে সে গড়ের পথে আনার জন্য ও বলল যে আমার কিছু আর্গুমেন্ট আছে বেইস আপন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড নাম্বার ওয়ান কি আই ফাইন ইন মাই মাইন্ড দ্য আইডিয়া অফ আ পারফেক্ট বিং ডেকারতে বলে আমি জানি আমার মাইন্ডে পারফেকশান বলতে কি জিনিস একটা আমি এটা জানি তার একটা ধরেন হয় না যে মনের মধ্যে আপনারা সাজান যে এটা পারফেকশান The cause of my idea of a perfect being must have at least as much perfection and reality as I find in the idea. বলতে যাচ্ছে যে এই যে আমার মাইন্ডের মধ্যে একটা পারফেকশনের আইডিয়াটা সেটা আলটিমেটলি আপনার হচ্ছে রিয়েলিটিতেও এক্সিস্ট করে ওই পারফেকশানটা শুধু মাইন্ডেই না ওইটা রিয়েলিটিতেও এক্সিস্ট করে তারপরে তিন নাম্বারে এসে ও বলল কিন্তু তুমি যেটা মনে করতেছ সেটাও ঠিক না আমি নিজে এত পারফেক্ট আবার না চার নাম্বারে বলল নাথিং আদার দেন আ গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড কুড বি দ্য কজ অফ মাই আইডিয়া অফ আ পারফেক্ট বিং তাহলে আমি নিজে যেহেতু পারফেক্ট না কে পারফেক্ট তাহলে কোথা থেকে আমি এই আইডিয়াটা নিলাম সে বলতে চাচ্ছে গডের থেকে আমার মাইন্ডে একটা আইডিয়া আছে সেটা পারফেকশান নাম্বার ওয়ান গেল তারপর বললো আমার শুধু এটা মাইন্ডেই না আমি পাগলের বিল আপ করতেছি না দেয়ার ইজ আ রিয়েল এক্সিস্টেন্স অফ পারফেকশান তারপর তিন নাম্বারে ও সারেন্ডার করে দিল যে না আমি নিজেও এত পারফেক্ট না চার নাম্বারে তখন কোয়েশ্চেন আসবে না যে তাহলে এই পারফেকশানের আইডিয়া কোথা থেকে আসছে সে বলতেছে গডের থেকে আসছে যে এই রকম পারফেকশান একমাত্র একজনেরই সেটা হচ্ছে গড পাঁচ নাম্বারে সো আ গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড মাস্ট এক্সিস্ট সো বলতে চাচ্ছে যে তার মানে একজন গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড অবশ্যই এক্সিস্ট করে আদারওয়াইজ আমি এই আইডিয়া কোথা থেকে পেলাম সো দিস ইজ হিজ আর্গুমেন্ট অন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড পাঁচটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে অ্যাট ফার্স্টে ইন হিজ মাইন্ড হি গট আ আইডিয়া অফ আ পারফেক্ট বিং নাম্বার টু নট অনলি ইন হিজ মাইন্ড দ্য আইডিয়া অফ পারফেকশান এক্সিস্ট বাট অলসো ইন রিয়েলিটি অ্যাজ ওয়েল 
নাম্বার থ্রি হি ইজ নট দ্যাট পারফেক্ট নাম্বার ফোর তাহলে কোথা থেকে আসতেছে এই পারফেকশান নাথিং আদার দেন আ পারফেক্ট গড ইজ দ্য ইন্সপায়ার অফ দ্যাট পারফেকশান তারপরে নাম্বার ফাইভ হচ্ছে আ গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড মাস্ট এক্সিস্ট ওকে আচ্ছা সো দেকার্তের আর্গুমেন্টের কিছু ফ্লজ আছে হ্যাঁ যারা ইম্পেরিসিস তারা ধরেন এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন করে কি আপনার কি মনে হয় যে কি কি ফ্ল থাকতে পারে পাঁচটা পয়েন্ট তো পড়লাম ধরেন যে পাঁচটা পয়েন্ট যে বললাম আমি ওগুলো তো দেকার্তের চিন্তা ভাবনা আপনার কি মনে হয় পাঁচটা পয়েন্টের পাঁচটা কি ঠিক আপনার চিন্তা থেকে বলেন ঠিকই মনে হয় আচ্ছা এখানে দেখি কিছু কিছু মানুষ এইগুলার একটা ফ্ল খুঁজে খুঁজে হ্যাঁ সো ফ্লগুলার মধ্যে দেখি দেকারতে হ্যাজ সেট ফর হিমসেলফ ইন ক্যারিং আউট আ র্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন অফ ওয়েল গ্রাউন্ডেড সার্টেন নলেজ অল অফ দ্য প্রেমিসেস অফ দিস আর্গুমেন্ট মাস্ট বি ইন ডুবিটেবল অ্যান্ড ফাউন্ডেশনাল বিইং আ বিলিফ অ্যাবার দ্য কন্টেন্টস অফ ইজ ওন মাইন্ড বিক্যান গ্র্যান দ্য সার্টেন ট্রুথ অফ প্রেমিস ওয়ান বাট দ্য ফ্যাটাল ফ্ল ফর ডেকার্ট ইজ র্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন অফ নলেজ ইজ দ্য সেকেন্ড প্রেমি প্রেমিস হোয়াট আর আওয়ার গ্রাউন্ডস ফর থিঙ্কিং দ্যাট দ্য কজ অফ সামথিং মাস্ট হ্যাভ অ্যাট লিস্ট অ্যাজ মাচ পারফেকশান অ্যাজ ইটস এফেক্ট যেটা বলতে চাচ্ছে যে ডেকার্টের এই নলেজগুলোকে ডাউট করা যাবে না সে আগেই বলে দিচ্ছে যে এই নলেজগুলো আমার এরকম এটা কেউ কোনোভাবে ডাউট করতে পারবে না সো সেই ক্ষেত্রে প্রথম যেই নাম্বার ওয়ান ছিল নাম্বার ওয়ানটা সে বলতে চাচ্ছে আমার মাইন্ডে একটা পারফেক্ট বিইংয়ের আইডিয়া আছে এখন এইটাতে কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবে না বিকজ আপনি মাইন্ডের মধ্যে কী চিন্তা করেন এটা তো আপনার অধিকার তাই না আপনার মাইন্ডে আপনি যে কাউকে একটা রং পার্সনকেও পারফেক্ট করে ফেলতে পারেন সো সেকেন্ড নাম্বারের প্রেমিজের একটু ডাউট আছে যে তার মাইন্ডে যেটা পারফেকশান আপনার মাইন্ডে যেটা পারফেকশানের ডেফিনেশান আমার মাইন্ডে তো সেইটা পারফেক্ট না সো এইখানে একটা ভ্যারিয়েবিলিটি ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে না যে এথিস্ট তাকে যদি আপনি বলেন যে আমি যাকে পারফেক্ট মনে করতেছি তার এক্সিস্টেন্স আছে অ্যান্ড হি ইজ দ্য গড যে এথিস্ট যে বিশ্বাস করে না সে তো মানবেই না বিকজ তার কাছে ধরেন পারফেকশান মানে ডিফারেন্ট থিং সে ধরেন বলবে যে গড এক্সিস্ট করলে কেন এই যুদ্ধ কেন এই আহাজারি গডকে সেন্টার করে যে দেয়ার লাইক সেভারেল ওয়ার্স গোয়িং অন রাইট নাও বেসড আপন রিলিজিয়ান এনি রিলিজিয়ান আমাদের মুসলিমের কথাই আমি বলতেছি না ক্রিশ্চিয়ানিটি বলেন হিন্দুইজম বলেন সব কিছুকে বেস করে এত ওয়ার হয় সো গডকে এত ক্রুয়েল সে তো তখন এই কোয়েশ্চেন করবে সো এই যে এই একটা কোয়েশ্চেনের জায়গা ডাউট করতেছি সো এইখানে আমরা ডেকার থেকে হারাচ্ছি ডেকার্তের আর্গুমেন্টকে কোয়েশ্চেন করতেছি যে না তোমার নলেজটা এতখানিও পারফেক্ট না এটাই হচ্ছে দ্য ফ্যাটাল ফ্ল ফর দ্য আর্গুমেন্ট ওকে বলেন অন্তর কি বলতে চাচ্ছিলেন হারাই গেছেন না এটা অনেক পরে পরে ডেকার্তের কাজগুলো নিয়ে তখন যখন এগুলা এগুলার রিসার্চাররা পরবর্তীতে যখন দেকার থেকে নিয়ে কাজ করে তখন এগুলার মানে চিন্তা করে ওই যে কত সালে জানি সিক্সটিন কততে জানি কোয়েশ্চেনটা হারানো কি যেমন ধরেন রবীন্দ্রনাথের রাইটিং তো একসময় ধরা হতো ইস লাইক ভেরি রোম্যান্টিক অ্যান্ড এভরিথিং সো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই ধরনের অনেক কাজও আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথের ক্রিটিসাইজ করা হয় সো এটা কাইন্ড অফ দেকার্তের ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে ওকে ক্রিটিক এক্স্যাক্টলি সো তখন দেকার্ত একটা চিন্তা দিয়ে গেছে ওইটা নিয়ে কেউ কোয়েশ্চেন করে নাই কিন্তু পরবর্তীতে অনেক অনেক রিসার্চ করে পিপল আর স্টার্টিং টু কোয়েশ্চেন ইনফ্যাক্ট আমাকেও যদি এই ফ্যাটাল ফ্ল না দেখাইলেও আপনি যদি এই লজিকের কথা বলতেন আমিও এই কোয়েশ্চেন করতাম যে ওর মাইন্ডে যেটা পারফেকশান সেটা তো আমার মাইন্ডে না আচ্ছা জাস্ট হোয়াট ইজ পারফেকশান সাপোজ টু মিন হেয়ার অ্যান্ড ইভেন ওয়ান্স উই হ্যাভ স্পেল দিস আউট 
why thing causes must be more perfect it seems not at all uncommon for less perfect things to give rise to more perfect things okay Descartes project is that it is not foundational it is not an indubitable belief about the contents of Descartes own mind but rather a substantive belief about how things are beyond the bounds of Descartes own mind acha ekhane jeta bolte chhe eta like more complex but jeta ami bollam shetai je ultimately indubitable mane jeta undoubtable jeta ke doubt kora jay na so bolte jacche Descartes belief gula substantial it depends upon mane context substance er upor depend kore sob shomoy tar belief je indubitable chilo seta amra mani na so etai hocche ultimately the flaws of the argument question to kortesi o to bolche je amar amar belief eto strong eto beshi strong tumi to question korte parba na so but amra to ekhon question kore feltesi tar mane eta to indubitable ar thaktese na डायगनोसिस मान कि ডায়াগনোসিস মানে নরমালি কি ডাক্তার কাছে যান যখন ডায়াগনোসিস করে না ডায়াগনোসিস মানে হচ্ছে একটা রোগ যখন হয় ওটা চিন্তা ভাবনা করে রোগ কেন হইছে কি হইছে না হইছে একটা ডায়াগনোসিসের মধ্য দিয়ে যায় ট্রিটমেন্ট আবার কিন্তু डिफरेंट প্রথমে আইডেন্টিফাই দেন ডায়াগনোসিস এন্ড দেন ট্রিটমেন্ট ডায়াগনোসিস মানে হচ্ছে ওই যে আপনার যে बडिर रेशियो कत खानी नर्माल रेशियो कत खानी आपनर डायबेटिक मैं अपनार सूगार लेवल कथा आई जो देखते आपनर की रोग ये बेर कर लो से बोलो डायगनोसिस ट्रिटमेंट होषुदा सो डायगनोसिस अब द फैटाल फ्ल गिव एन नलेज अफ गडस एक्सिसटेंस एंड गुड नेचर उर आपल टू दिस टू एसिओर द रिलेबिलिटी अफ नलेज एट थ्रू रिजन एंड लेटर अल्सो थ्रू देंसेस God being the most perfect and good being would rule out the possibility of interference by an evil deceiver. We might still make mistakes in reasoning or be misinformed by the senses, but this would be due to our failure to these faculties correctly. A good God, however, would not equip us with faculties that could not be trusted to justify our beliefs if used properly. So, both to say, the God's existence and good nature near. আরও একটা এটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস অফ দ্য ফ্যাটাল ফ্ল ওই যে আমি কোয়েশ্চেন করলাম আপনার মাইন্ডের পারফেকশান অ্যান্ড আমার মাইন্ডের পারফেকশান সেম না বাট এখানে একটা কথা ওরা বলতে চাচ্ছে যে আমরা বলতেছি একজন গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড এক্সিস্ট করে তাই না এবং এইটাকে আপনি বিলিভই করবেন না শুধু ইউ আর ইউজিং ইউর সেন্সেস অ্যাজ ওয়েল আপনি র্যাশনালিও চিন্তা করবেন সেন্সও ইউজ করবেন আমি যে যুদ্ধের এক্সাম্পলটা দিলাম এটাকে কাউন্টার করার জন্য একটা জিনিস আসছে সেটা হচ্ছে কেউ একজন সে বলল যে না যুদ্ধ হচ্ছে গড তো বলে নাই তোমরা যুদ্ধ করো গড বরঞ্চ বলছে যে তোমরা রিলিজিয়ান নিয়ে কাউকে প্রেশারও দিতে পারবা না ইফ সামওয়ান ইজ নট মেনটেনিং দ্য রিলিজিয়ান তাকে আর বলা যাবে না তাকে জোর করা যাবে না তুমি একবার বলতে পারো কিন্তু তুমি দ্বিতীয়বার বলবা না তাকে আর সো এইভাবে করে প্রেশারাইজ করে কোনো কাজ করানো যাবে না সো এইটা যখন আমি বলে দিচ্ছি তখনই তো ইট রুলস আউট অল দ্য পসিবিলিটিস অফ ওয়ার্ক তাহলে তো আর কোনো কিছু থাকতেছেই না আলটিমেটলি ওয়ার ইজ অ্যাবাউট দ্য ফোর্স না কে কার শক্তি দেখাবে কে কাকে ফোর্স করবে সো এই ফোর্স ব্যাপারটাই তো আমার গড মানা করে দিচ্ছে সো এইখানে বলতে চাচ্ছে দেকার্তের বিলিফ ইজ অলসো স্ট্রং ইট কুড বি আ স্ট্রং বিলিফ কারণ আমরা বিলিভ করতেছি একজন গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড এক্সিস্ট করে সো গুড অ্যান্ড পারফেক্ট গড কখনোই আমাদের সেন্সগুলোকে খারাপ কাজে লাগানোর জন্য ইন্সপায়ার করতেই পারে না সো সে অবশ্যই কোনো একটা ভালো কাজের জন্য আমাদের সেন্সগুলোকে ইউজ করবে করতে বলছে সো এইটা যদি আমরা করি আমরা কখনোই আলটিমেটলি খারাপ কোনো কিছু করতেই পারব না দ্যাট মিন্স দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গুড গড ম্যাটার্স গুড গড যদি না থাকতো পারফেকশান যদি না থাকতো তাহলে এই যে আমরা আমাদের ইন্টেলেক্ট এতভাবে ইউজ করি ইনফ্যাক্ট চোখও আমরা বলি না যে বৃষ্টি সংযত রাখতে হবে চোখের দেখাও আমাদের ঠিকভাবে মেনটেন করতে হবে সো বলতে চাচ্ছে যে তার মানে 
God exists করে God আমাদেরকে control করে sometimes we started doing sins we started committing sins because of this evil deceiver কিন্তু আমি যদি আমার বিলিফটাকে এত পরিমাণে স্ট্রং রাখি যে না গড উপর থেকে দেখতেছে আমাকে তখন আমার ওই এভিল ডিসিভারকে ডিসিভ করতে পারবে সামনে খুব খারাপ কিছু দাঁড়ায় থাকলেও তো আমি তাকাবো না এক্স্যাক্টলি অ্যান্ড দ্য কন্টেন্ট অফ আওয়ার মাইন্ড এটা কন্ট্রোলার কে গড গড কন্ট্রোল করে ফেলতে সো দিস ইজ দ্য ডায়াগনোসিস অফ দ্য ফ্যাটাল ফ্ল আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন বাট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারও আছে বুঝা গেছে ফ্লোরা ইস এ ভেরি বেসিক ফিলোসফি যেটা আমরা রিয়েল লাইফে বিশ্বাস করি সেটাই বলেন কি বুঝেন নাই হ্যাঁ আচ্ছা এইটা না অফ করাতে 